गुड मर्निंग बंधुरा गुड मर्निंग फ्रम लोसार गतकाल रि आठटार समय लोसारे इसे पोछई तक घुटघुटे पुरो अंधकार छो और लोसारे यही होटेलटाते गतकाल उठी होटेल खांगसार सन्दे बला होटेल भिवटा सरकम भाव बुझते पर कितु सकाले जो घूमते उठी तक देखीजे आउटस्टैंडिंग एक ठीक है गोटा होटेल थ्री सिक्सटी डिग्री एकदम माउंटेन दिए घेरा असाधारण ब्यूटी और शुद्ध ये होटेलटाई नए ऐक्चुअलि गोटा लोजार भिलेजटाई पुरो छबिर मत सुंदर सजान एक भिलेज एवं जे क्यों चाहले लोजार भिलेजे क्यों एक नाइट स्टे एखे आराम से स्टे जाए क्यों एकटाई समस्या जो अक्टोबर मिडिल के उन्टार स्पीति शुरू हो जाए स्पीति उन्टार शुरू हो जाए मैक्सिमाम होटेल क्यों बंद हो जाए शुद्ध खोला थक हाथे गणा कैकटा होम स्टे तो चलो बैग बैक पुरो कमप्लीट हम एक ब्रेकफास कर निल रवना दीची कजार उद्देश्य कजा जाब प्रथम ना कि चिचेम भिलेज की बेर हुए कजा ढुकब से पथे डिसाइड करब सब कि डिपेंड कर गाड़ी कत फुएल आरोपे एखो गाड़ी रिजार्भे जा जदि और खानिकटा पर रिजार्भे ना जाए तो आगे चिचेम किब्बेर की तरह कजाते ढुकब चलो और वेट ना कर शुरू करी हम आज के शुभजात्रा लेट स्टार्ट माँ दुर्गार नाम कर आज के जार्नी हमें शुरू कर आजकल सब बस प्लस पॉइंट जेटा क्षेत्र प्रजोज्य है से आज के थे अफ रोड पाबना हमें पूरे रकम पीच रास्ता पा जा अफ रोड आटल टानल क्रस करार पर शुरू हो और से लोसारे एस शेष होरपर टारमैक रोड भेवेल जो एक आगे बड़ोब नटा साढ़े नटा क्यों कल तक शर एत टायर्ड हो गई जो घूमते आज के उठते इच्छा करा बड़ोते बड़ोते ही आज के एगारोटा बेजे गल स्पीतर भिव नहीं को कथा होना पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री भिव सामने पीछने डान दिखे बा दिखे जेदि के तकब शुद्ध भिउ भिउ और भिउ और हमारे लेफ्ट सैडे देखा जा लोसार भिलेज छबिर मत सुंदर सजान सामने देखा जा स्पीति रिभार एवं स्पीति रिभार एखे साथ ही कैक दिन थक सुंदर पूरा मरुभूम बुक छिड़े जान रास्ता बड़ी जा पहाड़े कत रकम रंग एखे धूसर कलो ब्राउन और ओ पहाड़े गाए घासगुल देखा जा घास ना तो मे बी को काटा जतियों गाच है कि गाचर नाम जानी ना और कत रकम कलर एक गाचर मध्य अमेजिंग ब्यूटी पूरा मरुभूम मध्य मन हे जान एक जन्नत बसिए दिए पहाड़े विक्षिप्त जो स्ट्राक्चार ये उन्ड डिरोसनर जो होने हावार गतिवेग यत बसि जेखने जाचेम ब्रिजे एत जोरे हावा दे कथा बोल से तीन चार फुट दूरे दाड़ी थका लोक सुनते पाने मन हे जान कन्न अचीन देशे चले गाचर कलर कम्बिनेशनगुल देखो खाली कि लागे असाधारण अन्य साधारण सामने पड़े हांगसा भिलेज हांगसा देखिए हमारे एक क्च आईक खराब हो पड़े 
রয়্যাল এনফিল্ড এখন রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুম কাজাতে আছে আমাদের কারোর কাছে ওখানকার নাম্বার নেই হানসাতে একজন ভদ্রলোক আছে তার কাছে ওই কাজার রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুমের নাম্বার আছে সেই ভদ্রলোকের সাথে দেখা করে ওই রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুমের নাম্বার নিয়ে ওই ভদ্রলোকে যার বাইক খারাপ হয়েছে তাকে আমি কল করে জানিয়ে দেবো বা হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দেবো এখানে এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র জিওর নেটওয়ার্ক আছে বিএসএনএল ডাই হয়ে গেছে এয়ারটেল আমার কাছে নেই আমি জানি না এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক এখানে আছে নাকি নেই এই মুহূর্তে আমি আছি জাস্ট লোসার এবং হানসার মাঝে মাঝে একটা জায়গায় আর ভিউ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অ্যামেজিং কোনো কথা হবে না কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয় এই ভিউটাকে ডেসক্রাইব করার জন্য আর স্মৃতিতে তো এমনি সমস্ত কিছুই সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে খেলতে হবে এবার থেকে ওল্ডেস্ট হাইয়েস্ট এরপর থেকেই শুরু করে দেবো যেখানেই যাব সব কিছু আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে এবার টার্মিনোলজিগুলো ইউজ করব তো চলো আমাদের ফার্স্ট কাজ হানসাতে করে তারপর আমরা আমাদের কাজগুলো করতে থাকি অর্থাৎ আমাদের যা মেন ডেস্টিনেশান চিচেম ব্রিজ কিব্বের আর কি মনেস্ট্রি এখনও পর্যন্ত বাইকের তেল আমার রিজার্ভে যায়নি তো আই হোপ যে কাজা পর্যন্ত আমি ভালোভাবেই চলে যাব ওই তিনটে সাইট সিং আমি ভিজিট করে হানসাতে তো কোনো মেকানিক পাওয়া গেল না এবং কেউ এখানে কাজার যে মেকানিক আছে তার নাম্বারও দিতে পারল না আমি ওই দাদাদেরকে জানিয়ে দিলাম ফোনে ওর অ্যাকচুয়ালি মানালি থেকে গাড়ি হায়ার করেছিল ওটাই বিগড়েছে এখানে রাস্তাতে গাড়ি যে কোনোই বিগড়ে যেতে পারে কিন্তু তবু ওই হায়ার করা বাইকে ঠিক আমার ভরসা হয় না ওই জন্যই মনে হয় যেন নিজের বাইককে যেভাবে হোক এনে হাজির করিয়ে অন্তত নিজের বাইকের কন্ডিশন তো আমার জানা আছে কি অবস্থা তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি সব কিছুই জানা আছে এবং সেটা যে কোনো ট্যুরে বেরোবার আগে ওয়েল সার্ভিসড করা হয় আর এই যা এলাকা এখানে বাইক খারাপ হওয়া মানে মেকানিক পেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে এখানে যে ছোট্ট ছোট্ট ভিলেজগুলো আছে সেখানে ম্যাক্সিমাম বাড়ির মেম্বাররাই এখানে তাদের কাজই হচ্ছে চাষবাস করা অন্য কিছু প্রফেশনে যাওয়ার তাদের কাছে এখন অপশানই নেই এখানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা জাংশন পয়েন্টে আমরা এসছি এই দিক দিয়ে লোসার হয়ে অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে কাজার দিকে লোসার থেকে কাজা ডিরেক্ট চলে গেলে এই রাস্তা দিয়ে কাজা পৌঁছে যাবে আমরা যাচ্ছি লোসার থেকে এসে সোজা এই রাস্তাতে কিব্বের ভিলেজে এখানেই পড়বে আগে চিচেম ব্রিজ তারপরে কিব্বের ভিলেজ তারপর কি মনেস্ট্রি হয়ে সেটা আবার এই কাজার রোডের সাথেই ওখানে মিশবে তো চলো তাহলে যাওয়া যাক উইন্ডিটেশনের ফলে এই ল্যান্ডস্কেপগুলো তৈরি হয়েছে ছুচলো মুখের এই ল্যান্ডস্কেপগুলোর গুরুত্ব কিন্তু স্মৃতি ভ্যালিতে অনেক বেশি আমরা পরবর্তীকালে যখন ধানকার মনেস্ট্রি যাব তখন দেখব যে এই ধরনের ল্যান্ডস্কেপের জন্যই কিন্তু ধানকার যে মনেস্ট্রি মানে ধানকার যে সাম্রাজ্য অ্যাকচুয়ালি গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র এই ল্যান্ডস্কেপের উপর ভরসা করে এবং এই ল্যান্ডস্কেপের মাথাতে ছিল ধনকার মনেস্ট্রি যেটা আমরা পরে দেখব এবং সেটাই তাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল তো চলো ধনকারের কথা পরে হবে এখন আমরা যাই আমাদের বহু প্রতীক্ষিত একটা জায়গা যার জন্য অনেক 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 দিন ধরে আমি ওয়েট করেছিলাম আর শুধু ভিডিও দেখে নিজের আশা মেটাতাম সেটা হচ্ছে চিচেম ব্রিজ ওই যে রাস্তাটা যাচ্ছে ওটাই কাজার রাস্তা আর এইদের দুজনকে সেপারেট করেছে বিউটিফুল স্পিতি রিভার ওইখানে নদীটা কিভাবে বেন্ট হয়েছে দেখুন দারুণ দেখতে লাগছে 
এত উঁচুতে প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচু এটা এত উঁচুতে এত সুন্দর রাস্তা মানে কল্পনারও বাইরে এই এলাকাটা দেখো কতটা চওড়া আর কি সুন্দর রিভারটা এঁকে বেঁকে যাচ্ছে একদম নিয়ম শৃঙ্খলা পরায়ণ হয়ে সে প্রবাহিত হচ্ছে অ্যামেজিং ভিউ ওয়াও চোখ সরাতে ইচ্ছা করছে না কি সুন্দর রাস্তা কি সুন্দর দেখতে লাগছে দূরের ওই ল্যান্ডস্কেপ গুলো দেখো কত সুন্দর সিস্টেমেটিক ওয়েটে তৈরি হয়েছে হাওয়াও এখানে সিস্টেম মেনটেন করে প্রবাহিত হয় কি বিশাল বিশাল ল্যান্ডস্কেপ বিউটিফুল বিউটিফুল যেন মনে হচ্ছে কোনো ভিন গ্রহের ভেতর দিয়ে আমি বাইক চালাচ্ছি রাত্রে এলে কিন্তু ভয় লাগবে এই রাস্তা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেকেই বলে যে এই অক্টোবর মাস বা সেপ্টেম্বর মাস স্পিতির অনেক কালার দেখা যায় অর্থাৎ এই সময় কালারফুল স্পিতিকে দেখতে পাওয়া যায় এর পরেই উইন্টার স্পিতি শুরু হয়ে যাবে অল হোয়াইট হয়ে যাবে ক্যামেরা বন্ধ করতে এখানে মনি চাইছে না চিচেম বিচ তেরো কিলোমিটার কিবের উনিশ কিলোমিটার ওই দূরে দেখো স্নো পিক মাউন্টেন চিচেম আর আট কিলোমিটার এখনো পর্যন্ত স্পিতি ভ্যালিতে ঢুকে আমাদের স্নো পিক মাউন্টেন দেখার সৌভাগ্য বিশেষ হয়নি অ্যাকচুয়ালি স্নো পিক মাউন্টেন দেখতে গেলে আসতে হবে এখানে এপ্রিল মে মাসে যখন উইন্টার স্পিতি জাস্ট শেষ হয় বাট যেটা দেখছি অ্যামেজিং এই রাস্তায় কেউ নেই জনপ্রাণী নেই খুব নগণ্য একটা দুটো হাতে গোনা বাইক চলছে হাতে গোনা একটা দুটো গাড়ি চলছে কিন্তু বাইক চালাতে এখানে একটু একঘেমি লাগবে না একদমই মনে হবে না যে কেউ নেই আমি একা আছি একদম বিন্দুমাত্র মনে আসবে না এই জায়গার বিশেষত্ব এটাই পুরো টেনে ধরে রাখবে একদম ওপরে স্নো পিক মাউন্টেন আর দূরে ওই দেখা যায় চিচেম ব্রিজ আর দু কিলোমিটার এক্সাইটমেন্ট ধরে রাখা একদম মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমার পক্ষে এই সব এক সময় ড্রিম ছিল ড্রিম শুধু স্বপ্ন দেখতাম কবে বাইকটা নিয়ে বেরোবো আর এই স্পিতি ভ্যালিকে চষে বেড়াবো আজকে ড্রিমটা পার্সিয়ালি ট্রু হতে যাচ্ছে যখন সিমলা দিয়ে বেরোবো পুরো সার্কিটটা কমপ্লিট করে তখন বলবো যে আমার ড্রিম পুরোপুরি কমপ্লিট অন্তত স্পিতি রাইড নিয়ে
জীবনের অন্যতম একটা স্বপ্ন ছিল একদিন এই বাইক নিয়ে সিকিম দিকে আমি এসে পৌঁছাবো আজকে এই স্বপ্নটা আমার পূর্ণ হয়েছে সিকিম ব্রিজ এশিয়ার উচ্চতম সাসপেনশন ব্রিজ প্রায় তেরো হাজার একশো চল্লিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই সিকিম ব্রিজ এবং এই সিকিম ব্রিজ কানেক্ট করেছে তিব্বের ভিলেজকে লোসারের সাথে ফলে কাজার যে কমিউনিকেশন পুরো স্পিতি ভ্যালির যে কমিউনিকেশন সেই কমিউনিকেশনটা পূর্ণ হয়েছে কিন্তু এই সিসিএম ব্রিজের তৈরির ফলে এই সিসিএম ব্রিজটা তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় পনেরো বছর দু সালে এর ইনাগুরেশন হয়েছিল এবং দু সালে এই সিসিএম ব্রিজটা কমপ্লিট হয়েছে এই ব্রিজটার যদি আমরা নিচের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে এই ব্রিজের নিচে আছে হাজার ফুট গভীর গর্জ দেখলেই এখান থেকে এটা ভয় করে আমরা এসছি ওই দিক থেকে লোসার আর যাব ওই দিকে যেটা হচ্ছে তিব্বের ভিলেজ এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে লোসার আর তিব্বেরকে কানেক্ট করেছে এই সিসিএম ব্রিজ এখন আমরা সিচেম ব্রিজের এই পাশে আসছি যাব কিবের এখান থেকে দূরত্ব চার কিলোমিটার সিচেম ব্রিজ না ঘুরলে মনে হয় না যেন স্পৃতির যে রোড ট্রিপ সেটা ঠিক কমপ্লিট হলো বলে স্পৃতির এই রোড ট্রিপটাকে অন্যতম মাত্রা দিয়েছে এই সিচেম ব্রিজটা স্মৃতি ভ্যালির এই যে গ্রামগুলো ছবির মতো সাজানো বাঁধানো একদম পুরো অত্যন্ত অল্প জনবসতি অত্যন্ত লিমিটেড এদের রিসোর্স অফ ইনকাম কিন্তু দে আর হ্যাপি ওয়েলকাম টু কিবের ভিলেজ দি অল হোয়াইট ভিলেজ অফ স্মৃতি ভ্যালি গ্রামের ভিতর দিয়ে বাইক চালানোটাও অদ্ভুত একটা অনুভূতি অসম্ভব সুন্দর জুলে মনেস্ট্রি কি দাঁড়ায় মনেস্ট্রি মনে হচ্ছে উনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না বা বুঝতে পারছেন না এই কিবের ভিলেজে থাকার প্রচুর জায়গা আছে এখানে আরামসে কিন্তু একদিন এসে কাটিয়ে দেওয়াই যায় এবং আমাদের যে রুট প্ল্যান ছিল সেখানে কিন্তু এই কিবের ভ্যালেজে একদিন আমরা রেখেছিলাম কিন্তু শেষে পর কী হবে বেদনাদায়ক কথা বাপারে হঠাৎ করে চড়াই এসে গেছে বা বুঝতেই পারেন এখানে এত চড়াই আসবে এবার যাচ্ছি আমরা কি মনেস্ট্রি সূর্যের তেজ অত্যন্ত প্রখর ঠোঁটের অবস্থা ভীষণ খারাপ পুরো ফেটে আছে ঠোঁট একদম বোরোলিন ফোরোলিন কোনো কাজ দিচ্ছে না এখানে কত কিছু মেখে ফেললাম সকাল থেকে বোরোলিন ময়শ্চারাইজার তারপর লিপ বাম সব অচল সব বেকার আনন্দের বিষয় যেটা আমার বাইকের ফুয়েল এখনও রিজার্ভেই যায়নি বুঝতে পারছি না বিষয়টা কি অ্যাকচুয়ালি হলো তার উপর আমি তো আবার চন্দ্রতল করেছি মানে এক্সট্রা আঠেরো আঠেরো ছত্রিশ কিলোমিটার খুব ভয় ভয় ছিলাম যে 
হয়তো কাজাতে গিয়ে ফুয়েল আপ করিয়ে তারপর আমাকে এই কিবের কি মনস্ট্রি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমার ট্যুর প্ল্যান এটা কাজা থেকেই ছিল কিন্তু যেহেতু লোজারে থেকে গেছি সেই জন্য লোজার থেকেই এখানে একটা ডাইভারশান আছে ওই দূর থেকে দেখাচ্ছে কিবের ভিলেজকে অ্যামেজিং পুরো স্মৃতির লাইফটাই ভীষণ ভীষণভাবে অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় উইন্টারের সময় আর হোটেলে যে সমস্ত হিমাচল প্রদেশেরই বাইরের লোক আছে যারা ওনার আছে বা যারা এখানে কাজ করে যেমন আমাদের আমরাই যে হোটেলে ছিলাম তার বাড়ি ধর্মশালায় সেও চলে যাবে আর দু তিন দিন পরেই কারণ এখানে বরফ পড়া শুরু হয়ে যাবে আর আমাদের স্মৃতি ট্রিপটা মানালি দিয়ে করার এটাই ছিল কারণ যে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেলে কনজুম পাস ব্লক হয়ে গেলে পুরো সার্কিট আমরা কমপ্লিট করতে পারব না একটাই শুধু আক্ষেপ থেকে গেল এই সার্কিটে যে কুমজুম পাসকে আমি দিনের বেলা ক্রস করতে পারিনি কুমজুম পাসকে আমি রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ক্রস করেছি এবং তখন শরীরের কন্ডিশান এমনই হয়ে গিয়েছিল যে আমার আর কুমজুম পাসে দাঁড়াবার কোনো ইচ্ছা ছিল না কারণ কুমজুম পাসটা পুরো টোটালি অন্ধকার ছিল এবং ওখানে কেউ জনপ্রাণী কেউ ছিল না কি মনেস্ট্রি এখান থেকে এক কিলোমিটার পিছনে একটা জাংশান ছিল একটা রাস্তা চলে আসছে কিবার থেকে এসে দুদিকে চলে যাচ্ছে একটা হচ্ছে কাজার দিকে আর একটা হচ্ছে এই কি মনস্ট্রির দেখে দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে কি মনস্ট্রির ঝলক অ্যামেজিং এই কি মনস্ট্রি হচ্ছে এই স্পৃতি ভ্যালির সব থেকে বড় মনস্ট্রি ওয়েলকাম টু কি মনস্ট্রি সত্যি মানে বলার মতো ভাষা আমি হারিয়ে ফেলছি আধ ঘন্টা আমি একটা বুদ্ধিস্ট মঙ্কের সাথে বসেছিলাম মানে কি জীবন দর্শ অন্যদের কি সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ওনাদের মানে আমি যেন কতদিনের চেনা কত কিছু জানলাম কত কিছু ইনফরমেশান ওনারা তুলে দিলেন দুশো মংস আছে এখন এবং একদম শিশু থেকে মানে পাঁচ ছ বছর হয়ে গেলেই আশপাশের গ্রাম থেকে মূলত পড়াশোনার জন্য এখানে পাঠিয়ে দেয় বাড়ির লোকেরা তারা এখানে স্টাডি করে এখানেই আনন্দ করে এখানেই খেলাধুলা করে এখানেই সব সমস্ত কিছু করে এবং সব থেকে বড় যেটা ইনফরমেশান এখানে যারা বুদ্ধিস্ট মংস যারা আছেন তাদের ডিউটি স্পেসিফিক করে দেওয়া আছে এই যেমন 
যে দুজন বুদ্ধিস্ট মংস ওনাদের কিচেনে বসেছিলেন কিচেন বলা ভুল মানে একটা বড় ঘর যেখানে অনেক ইউটেনসিলস আছে এবং সেটা শুধু সেই ঘরটা শুধু ইউজ হয় যারা আমাদের মতো যারা ওখানে ভিজিটার্স যারা ভিজিট করি সেই ভিজিটার্সদের শুধু চা তৈরি করে দেওয়ার জন্য এবং প্রসাদ তৈরি প্রসাদ বিতরণ করার জন্য শুধু ওটা এবং চায়ের কি অদ্ভুত টেস্ট হার্বালটি আমি ওখানে ঢুকতেই আমাকে অফার করা হলো অফার করা হলো এত সুন্দর চায়ের ফ্লেভার এত সুন্দর তার টেস্ট মানে ভাষায় বোঝানো যাবে না তারপরে ওনারা অর্ডার করলে ওনারাই অফার করলেন আবার যে আপনারা আপনি একটু বাটারটি খান বাটারটিও আমরা খেলাম দারুণ দারুণ তার টেস্ট মুখে লেগে আছে একদম এবং যেটা গুরুত্বপূর্ণ ওনারা কথা একটা বললেন সেটা হচ্ছে ওই যে দুজন মংস থাকে সেরকম প্রত্যেক বছর এরকম দু দুজন দুজন করে মংসের ডিউটি ফিক্সড করে দেওয়া হয় মনেস্ট্রির তরফ থেকে শুধুমাত্র ভিজিটার্সদের সেবা করার জন্য তাদের আপ্যায়ন করার জন্য এবং আপ্যায়নের কি ভঙ্গিমা কি মানে মার্জিত ভঙ্গি তারপরে যেন যেন মানে আমি গিয়ে ওদের কোনো উপকার করে দিয়েছি মানে অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধ ধর্মের নলেজটাই তো এরকম শিক্ষা একেই বোধায় বলে কেমন যেন একটু ইমোশনাল হয়ে গেছি ওখান থেকে বেরিয়ে মানে কোথায় আমরা পড়ে আছি আমাদের মানসিকতা কোথায় লাইফ প্রকৃতির সাথে প্রকৃতির মাঝে আসল লাইফ তো এরাই লিড করছে কি পেশেন্স তাদের এবং কথাবার্তার ভঙ্গিমা আপনাকে ওদের কাছে নতমস্তক করে রাখতে বাধ্য করে দেবে আপনারা কাজা এলে অবশ্যই যতই আপনাদের সময় কম থাকুক অন্যান্য স্পটকে যদি ছেড়েও দিতে হয় তাও ছেড়ে দেবেন কিন্তু একবার হলেও কি মনেস্ট্রিতে এক ঘন্টা একটু সময় কাটিয়ে যাবেন ওই ওই যে কিচেন সেন্টার কিচেন আমি বারবার বলছি ওনারা কিচেনে ডাকে বলছেন না কিচেন অন্য জায়গায় আছে যেখানে ওনারা ওনাদের ভাষায় যে আপ্যায়ন ওনারা করেন সেখানে একটু বসবেন এক ঘন্টা তারপর বুঝে যাবেন যে জীবন দর্শনটা ওদের কি আর আমাদের জীবন দর্শনটা ওদের তুলনায় কোন জায়গায় আছে ডেস্টিনেশান এখন কাজা আমার ড্রিম ডেস্টিনেশান একটা যে কাজাতে আমি একটা রাই একটা রাত্রি আমি স্পেন্ড করতে চাই কাজাতে আমি একটু পায়ে হেঁটে ঘুরতে চাই এটা আমার অন্যতম একটা ড্রিম ছিল জীবনের শুধু এই রাস্তাটাকে দেখুন অসাধারণ অ্যামেজিং রোড নাও দিস ইজ কল্ড দ্য বিউটি দ্য বিউটি অন দ্য এজ অব দ্য আর্থ অ্যামেজিং ভিউ কাজা দশ কিলোমিটার আজকে আমরা একদম ধীরে ধীরে রিল্যাক্স করে বাইক চালাচ্ছি ঠিক যেভাবে আমরা এই স্পিতি রাইডটা করতে চেয়েছিলাম ঠিক সেরকমভাবে বাইক চালাচ্ছি কোনো তাড়াহুড়ো নেই কোনো হরবরি নেই মাত্র আজকে জার্নি ছিল তেষট্টি কিলোমিটারের জার্নি বা মোস্ট প্রবাবলি উনসত্তর কিলোমিটারের জার্নি এবং আমরা সকাল সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটায় আমরা বেরিয়েছি এখন কটা বাজে বুঝতে পারছি না মোস্ট প্রবাবলি চারটে সাড়ে চারটে বাজে এরকম হয়তো মানে উনসত্তর কিলোমিটারটা কভার করতে আমরা প্রায় সাত আট ঘন্টা লাগিয়ে দিয়েছি তো বোঝাই যাচ্ছে কতটা রিল্যাক্স হয়ে আমরা আজকে গাড়ি চালিয়েছি আকাশের খালি কালার দেখো মানে আকাশের রং নীল বইয়ে যে পড়েছিলাম সেটা পৃথিবালিতে এসেই বোঝে যাচ্ছে এই তো পেট্রোল পাম্প ওয়েলকাম টু কাজা পেট্রোল পাম্প ইন্ডিয়ান অয়েলের পেট্রোল পাম্প এবং এটা ওয়ার্ল্ডস হাইয়েস্ট পেট্রোল পাম্প কাজা শহরে আমি বাইক চালাচ্ছি ভাবা যায় কাজার পেট্রোল পাম্প থেকে আমার গাড়ির তে আমি পেট্রোল ভরছি ভাবা যায় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার স্পিতি অ্যাট কাজা বাবা এখানেও বিডিও অফিস আছে মাইডি 
ঘুরেই যাচ্ছি হোটেল কোথাও পাচ্ছি না ম্যাক্সিমাম হোটেল এখানে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে মেবি ঠান্ডার জন্য লোসার থেকে বেরিয়ে চেচেম কি বের কি মানুষটি ঘুরে আমরা প্রায় পাঁচটা সোয়া পাঁচটা নাগাদ কাজা এসে পৌঁছে এবং অনেক হোটেল খোঁজাখুঁজির পরে আমরা এই হোটেলটাতে আমরা রাত্রিটা স্টে করলাম কালকে সকালেই আবার আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে তো ভীষণ একটা সুন্দর দিন আজকে গেল অনেক রিল্যাক্সে আমরা আজকে জার্নি করেছি কোনো তাড়াহুড়ো আমাদের ছিল না আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব বোতাম বোতামটা টিপতে একদমই ভুলবে না দেখা হচ্ছে কালকে